नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सी के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए ऑलवेज प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ट्रांसफॉर्म हेल्प्स टू मेक द प्रॉब्लम मोर इजियर इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम अगर हमने देखा है कि द टॉसिंग थ्री कॉइन्स द सी डी एफ इज लाइक दिस सो इफ यू लुक एट दिस द सी डी एफ इसमें से ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है सो इसका मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज वन अगर फाइनल आउटकम थ्री है तो वेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस द रैंडम वेरिएबल इज थ्री और द मोर देन थ्री सो इट इज ऑलवेज वन सो वेन मोर देन थ्री मतलब इट कुड बी अप टू इन्फिनिटी सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम फ्रॉम दिस दैट सी डी एफ इज ऑलवेज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन और द एफेक्ट्स ऑफ इन्फिनिटी सो दिस एफेक्ट्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन विच इज इजी टू रिमेंबर द सेकेंड थिंग इफ यू लुक एट द प्रोबेबिलिटीज फॉर द जीरो टू माइनस इन्फिनिटी सो ऑलवेज जीरो टू माइनस इन्फिनिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो बिकॉज सी दिस एफेक्ट्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो एंड हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी दिस सी डी एफ ऑफ जीरो वन टू थ्री सो इट विल नेवर एक्सिड बी ऑन द वैल्यूज ऑफ वन सो देर फॉर द वैल्यू ऑफ सी डी एफ जो है इट विल बी ऑलवेज बिटवीन जीरो टू वन द नेक्स्ट समटाइम्स दे विल आस्क यू आपको पूछते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल दैट इज एक्स वन एंड द एक्स टू जब पूछते हैं सो so उसका प्रॉपर्टी है एफ एक्स ऑफ एक्स टू मतलब ऑलवेज एक्स टू इज ग्रेटर देन द एक्स वन इसका वैल्यू भी ज्यादा होता है सो सी डी एफ ऑफ एक्स टू माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स वन सो जस्ट यू रिमेंबर फ्रॉम दिस विच इज इजी सो अगेन इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरेबल विच इज ग्रेटर देन द एक्स दिस इक्वल टू वन माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सी डी एफ ऑफ दैट इज अ स्मॉल एक्स और लास्ट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स सो ऑलवेज अभी नेक्स्ट हम देखने वाले कि स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज द पी डी एफ दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन द पी डी एफ एंड द सी डी एफ है कि द पी डी एफ इज द डेरेवेटिव ऑफ द सी डी एफ सो एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स वेर द कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स इज सी डी एफ एंड स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स इज द पी डी एफ और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले सी डी एफ के ऊपर उसके लिए आपको सी डी एफ का डेफिनेशन पता होना चाहिए सो सी डी एफ डेफिनेशन वन सेकेंड आई विल रिपीट एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस नॉन इक्वल टू स्मॉल एक्स दैट यू अंडरस्टैंड एंड दिस प्रॉपर्टीज इफ यू नो दिस प्रॉपर्टीज एंड द डेफिनेशन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम वेरी इजिली नो लेट एस सी द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम विल बी लाइक दिस इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछते हैं फॉर द सी डी एफ फॉर द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप, आपको बताया हूँ इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस एक्स इज लेस देन जीरो वेन द रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन जीरो इट्स वैल्यू इज जीरो वेन रैंडम वेरिएबल इज बिटवीन जीरो एंड द टेन इट्स वैल्यू इज के एक्स स्क्वेयर एंड वेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो इट्स वैल्यू इज फिफ्टी के विल आस्क यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फाइंड द पी डी एफ फाइंड द प्रोबेबिलिटीज बिटवीन टू टू फोर फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस पी probability of a random variable which is less than or equal to 5 it's very easy just you use the property the first property to find out value of this constant is you use we know that the apex of infinity already we have seen the apex of infinity is equal to always it is 1 agar yahan pe agar aap dekhte hain so the random variable x when it is a greater than or equal to 10 it may be 10 11 1000 2000 up to infinity it will go when the random variable is from 10 to infinity so its value is equal to 50k so therefore apex of infinity is equal to 1 which is equal to your 50k and 50k is equal to 1 so therefore you can find out the k is equal to 1 by 50 so which you can find out very easily the second point we are going to find out is about the pdf okay probability density function we have seen the probability density function is represented by the small x f so this is equal to the derivative of your cdf so just to write the definition now we'll write the cdf the apex of x is equal to just to find out the derivative of all these terms with respect to x so when random variable x is less than 0 its value is zero and the derivative of constant is zero so therefore the pdf is equal to zero for the x less than zero 
x less than 0. The second, when the x is equal to 0 to 10, the value is going to remain same. x is greater than 0 and less than or equal to 10. Okay. So, this is equal to kx square. Or this derivative find out karna hai. So, x square ka derivative hai 2x. So, therefore, derivative of kx square is equal to 2kx. It is 2kx. Okay. And third hai, when this x is greater or equal to 10. So, its value is 50k. The k is a constant. That is 1 by 50. So, total constant value derivative of constant is 0. So, therefore, so this is your the PDF. So, this is answer of your the second questions. Now, the third question asked is to find out the probability between random variable which is the greater than 2 and less than or equal to 4. So, you can use the property that when you want to find out the probabilities between the two points. So, this is equal to apex of 4, apex of 4 minus apex of your the 2 that is apex cdf of the x2 minus cdf of x1. Now when the probability you want to find out cdf, cdf value is already given. So just you see for the random variable x is equal to 4, 4 ampe aata hai. So its value is kx square. So just I will write it is a kx square minus and 2 also will come into this that is a minus the kx square but here the small x will take the 4 values here small x will take the two values and k is equal to 1 by 50. So, this is equal to k if I take outside it is 1 by 50. Two, that is a 4 square is a 16 minus here the 2 square is a 4. Okay. So, 16 minus 4 is a 12. So, this is equal to your the 12 by 50. So, this is the value of the probability between 2 to 4. The next questions they have asked is the probability of random variable x which is less than or equal to 5. So, this is the fourth point. So, probability of x less than or equal to 5. So, this is nothing but the CDF of your the 5 because less than or equal to matlab, hey, it is CDF and when it is between 5 it is also kx square. So, this is equal to k into x square where x is equal to 5. So, this is equal to 1 by 50 into 25 x is 5 25 square 25. 20 by, by 50 is equal to 1 by 2. So, accordingly, you can solve any problem on the cumulative distribution function like this. Most of the times in any exam, koi bhi exam mein isi type ke problems hote, the pattern aise hi hota hai. So, just simple aapko property jyad rakhna hai and aapka answer bhi idhar hi hota hai. So, according to your this problem, you can find out by using the properties, value of k, pdf, probably between any two variable, or probability for the any values you can find out very easily.